。但是现在，朕才是你的夫君，叫声郎君听听。啊，舒服。陛下，奴家的手都酸了。陛下，陛下，您去哪儿啊？你不是累了吗？就歇着吧。哎，可我们……你还不知道啊？朕只宠皇后一人。啊都安置好了，那当然。那个小姑娘手法还真不错，又打着朕的幌子到处去逍遥快活。我快活，不就是你快活？顾谨言，我是你的夫君，请你说话注意点。但是现在，朕才是你的夫君。叫声郎君听听，<笑>我开玩笑的。陛下，陛下，陛下，近日国事繁忙，您都累坏了吧？来，今日给您剥个葡萄吃。来，啊，自己没手吗？连个葡萄都要扔破，皇后姐姐，陛下，您都多久没来见静儿了？静儿可想您了，静儿想要亲亲。嗯嗯嗯，夫君。朕在后宫这些时日啊，明白了一个道理：男人骚起来，就没有女人什么事儿。是对付绿茶，就是要比他更差委屈陛下，和臣妾睡一晚上，装装样子了。你这是何意？陛下不是嫌弃臣妾睡相难看吗？放一个枕头，防止我睡觉时候动手动脚这就是政要机密。你帮这个忙。啊啊！陛下，听说鬼市中便藏奇珍异宝。过两日太后寿诞，你帮朕挑两样当做寿礼。啊，陛，公子。怎么不让夫人帮忙挑选
，他直男审美，口红色号都分不清，能挑什么好看的？直男色号都是何物？这不重要，你是女人，只有女人才最懂女人。你审美好，挑的东西母亲肯定喜欢。奴家卑贱之身，怎能为夫人？让你挑你就挑嘛，你长得漂亮又会跳舞，按摩还好，哪哪都比我强。你若不自轻自贱，谁敢说你卑贱？此物名为嘉南红珊瑚珠串，夫人潜心礼佛，此条珠串既喜庆，也不失了庄重。只是奴家听闻嘉南珊瑚价值连城，也有的是钱。哼，懂货的人，包起来。好嘞，把这位爷给我包起来。顾景言，顾景言，来人！<笑>皇后娘娘，陛下人呢？今日午时出宫去了，可有带护卫？呃，不曾。哎呀，娘娘且宽心，陛下呀，武艺高强，不会有事儿的。走了，快点，走。好了，找了。跪下！跪下！我虽为女子，也有傲骨，跪天跪地跪陛下，绝不跪你这。<笑>这就对了吧？何必顿悟，知道吧？<笑>您不是说不应该自轻自贱？命要紧！你给我、啊、这！啊哎呀，这兄弟们，买了珊瑚珠啊，果真是有钱啊！要杀了我就太可惜了。也是啊，来来来来来来来，放下放下放下，来，给你家里写信，用三千两来赎你。三千两白银。你狮子大开口吧！那小子，你想什么呢？是黄金，是黄金，黄金三千两，你卖我也不值这个钱啊！还是值的。快写吧您这画的是什么呀？我被绑架了，快救我！三千两。啊、哦，嗯，对对对。哎，娘娘，哎，有信儿了。娘娘，你看咱家就说陛下没事吧？这是完全没问题的意思。啊，哎呀，陛下的意思是啊，他在垂钓啊，九五至尊，哎，完全没问题呀、啊。哎，他出事，他出事，嗯、啊，哎，没问题吗？这不是，小子，这都过了多久？你说好的钱呢？哎，再给我点时间，再给我点时间。小子，我去喊个口号，再等等你啊！来，兄弟们，推翻狗皇帝！推翻狗皇帝！推翻狗皇帝！推翻狗皇帝！推翻狗皇帝！推翻狗皇帝！推翻狗皇帝！好，不错啊！大德，你个小姑娘。竟然跟老子叫板！兄弟们，上！上！呀！哎呀！哦哦哦哦
走，等等等等等，等等等等，啊！陛下，还好你没事。你可知你绑的是何人？老子管你是什么人！你这个母老虎，给老子放开！啊呀！顾景言，你竟然为了讨好别人，把自己何真的身体置于险境！啊！朕就多余担心你。嗯、啊，这就是直男。陛下，你这几天是怎么了？对臣妾有意见啊？还是小日子又来了？顾谨言，哎，好好好，都是我的错，行了吧？那你说说，你错哪儿了？呃，陛下，这是道送命题啊，就像我问你。我和母后同时掉水里，你先救谁一样，典型的送命题。朕不会问你这个问题。近日是母后的寿诞，皇后特意为您准备了礼物，母后看着可否喜欢？皇后有心了。给太后请安，嗯，给陛下请安，嗯。啊做什么？你前两天对我还莫名其妙发火，今天又看着我笑得这么诡异，你没生病吧？你说呢？没意思。老娘鬼魂回来了，这又是去了何处、啊？那花月楼，今日来了名有名的五剑士，那剑花舞的，那叫一个绝。这个是特意给你带的。哎，你去哪儿啊？哎，你干嘛？怎么样？朕的剑花不比那五剑师差吧？顾谨言，你别在这儿睡啊！嗯
。醒醒！你先起来。你别动我！自从和陛下互换了身体之后，我就没睡过一天好觉。每天天没亮就被拉起来去上朝。要不是，要不是我问你，谁替你打工啊？你说什么？你什么阵？你是说陛下和皇后互换身体？正是。简直信口开河！本王凭什么相信你？我亲耳听到的。一定是皇后施了巫术胁迫于陛下。素王可有办法让陛下换回来？<笑>本王自然义不容辞，帮助陛下。姐姐，姐姐，妹妹之前对姐姐多有得罪，还请姐姐不要怨臣妾，这样做都是因为太关心陛下才会这样的。你是说你害本宫是为了陛下？嗯。<笑>臣妾对陛下是一片痴心的。那日在殿外偷听的人是你。素王要你从皇帝那，请你转告王爷，陛下性情至纯至善，请恕奴家不能再违背良心，帮他打探消息了。陛下。陛下，这是要去找皇后娘娘吗？是啊。那日在殿外偷听的人是你。啊！臣妾什么都没听见，臣妾真的什么都没听见。啊！陛下，陛下可知，臣妾做的一切都是为了陛下。三十晚上，鞭炮响也没有竟然想陛下那么响，陛下。若不是朕现在当了皇后，恐怕都不知靖贵妃这两副面孔玩得如此炉火纯青吧。陛下，他果然还惦记着于静溪。陛，啊有酒吗，陛下？只剩下裴大人送来的桃花酿，放这吧。是。下去。哎，是。陛下怎么在一个人喝闷酒？嗯？朕有个问题想不通。嗯，陛下，请说来听听。皇后娘娘，看起来心绪不宁。本宫曾以为，与我相伴一生的人，会是那种才貌双全、温柔体贴。天下还有这种男人，所以呢？后来本宫遇到一个人，他行事大胆，与我的想法大相径庭。即便如此，旁人再有千百倍的好，也没有人能够比得过他。
，朕有一个朋友。嗯，陛下这位朋友，该不会就是你自己吧？好，好，好，我不插嘴，您说。嗯，就是吧，我挺讨厌他，他工作狂，专制，脾气还特别臭。但是，有点小帅，还救过我几次。我看到他和别人举止亲密，我就更难受了。这哪是讨厌，这分明就是喜欢呀、啊！不可能。虽然列举了对方这么多缺点，却还是时刻想着对方，这就是喜欢的表现、啊。娘娘，下官送你一句话：怜取眼前人。多谢。倾心于一个人呢，就会吃醋，就是会很在意对方的行为，变得患得患失。陛下就是喜欢那人。朕都说了，是朕的一个朋友。陛下还不快去啊？走啊！陛下，臣妾有话对你说。朕也有话要说，我先说。先说朕是女人，朕先说。啊，顾谨言，朕心悦你。你的答案是小心！陛下，被皇后是误手坏了身体，给本王拿下。慢着！素、啊、王说，朕被皇后施了巫术，可有证据？哼，见鬼妃亲耳听到。帝后龙凤互换，如今真正的陛下已被皇后困在女子身躯之中。靖贵妃听到，素王又是如何知晓的？哼哼，为人臣者，养生于君，朕又何须向尔等自证身份？哈哈哈哈哈！陛下，原是武艺高强，却连续被劫，得皇后相救数次。如若，陛下若是没被调换，必然有武功在身，一试，便知。陛下！陛下！素王，还想试吗、呃？陛下，都是老臣错心谗言，求陛下饶恕啊
，求陛下饶恕，求陛下饶恕啊！陛下，我们换回来了。裴星月，你你怎么会？下官何时说过不会武功呀？顾锦言，你是疯了吗？替朕挡箭？陛下，一般这种时候不就应该很感动吗？你怎么凶我？啊？本相可以是假的。但帝后一定得是真的。陛下，陛下，你慢点，你等等我。陛下，我错了，错了，对不起吧？那你给朕说说，你错哪了？嗯，我，我怎么感觉这段对话似曾相识啊？顾锦言，朕问你。我愿意。朕不是问这个。那你是想问什么？朕是想问，如果朕和母后同时掉水里，你会先救谁？啊！顾景言，你果真是傻